Fourth canto, chapter 29, Narada talks to King Prachina Bahi. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 29, conversación entre Narada y el rey Prachina Bahi. Text 45, verso 45, translation purport, traducción significado, o su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami. Shabda Brahmani Dushpare, Charanta Uruvistare, Mantra Linga Evriavat Chinnam, Vajanto Namiduparam, Shabda Brahmani Dushpare, Charanta Uru Vistare, Mantra Linga Ervyavach Chinnam, Vajanto Naviru Param, Shabda Brahmani Dushpare, Charanta Uru Vistare, Mantra Linga Ervyavach Chinnam, Vajanto Naviru Param, Shabda Brahmani, Shabda Brahmani. In the Vedic literature, in las escrituras védicas, Dushpare, unlimited, illimitadas, <coughs> Charantaha, Charantaha, being engaged, um, ocupados en, ocupados en, Uru, Uru, greatly, mucho. Vistare, Vistare, expansive, oh. amplio, amplio, amplio. Uh, mantra, mantra of Vedic hymns, the hymnos Vedicos, the hymnos Vedicos. Lingai, Lingai, by the symptoms, con las características, Yavachinam, partially powerful, the demigods, parcialmente poderosos, los semidioses, parcialmente poderosos, los semidioses, Bajantaha, Bajantaha, worshipping, adorar, Navidu, they do not know, no conoce, no conoce, Param, Param, the Supreme, supremo. al Supremo, al Supremo. Mm. Translation, traducción, despite the cultivation of Vedic knowledge, which is unlimited, and the worship of different demigods by the symptoms of Vedic mantras, demigod worship does not help one to understand the supreme, powerful personality of Godhead. <coughs> Aunque cultivemos el conocimiento védico, que es ilimitado, 
y adoremos a diversos semidioses mediante los mantras védicos característicos, la adoración de semidioses no nos ayudará a entender a la supremamente poderosa personalidad de Dios. Por significado. As stated in Bhagavad Gita 7.20, como se afirma en la Bhagavad Gita 7.20, Kamais tais tairita jnana prapadyante nya devataha tantang niyamam astaya prakritya nya tak svaya. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Aquellos cuya inteligencia es ha sido robada por los deseos materiales, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones de adoración específicas que corresponden a su propia naturaleza. Most people are interested in worshiping demigods to acquire powers. El interés de la mayoría de las personas se centra en adorar a los semidioses para adquirir poderes. Each demigod has a particular power. Cada semidios tiene un determinado poder. <coughs> For instance, the demigod Indra, the king of heaven, has power to shower rain on the surface of the globe to give the sufficient vegetation to the earth. Por ejemplo, el semidios Indra, el rey del cielo, tiene el poder de derramar lluvia sobre la superficie del globo para que la tierra dé suficiente vegetación. This demigod is described in the Vedas. En relación con este semidios, los Vedas dicen Vajra Hastak Purandaraha, Indra rules the water supply with a thunderbolt in his head. Indra dirige el abastecimiento de aguas con un rayo en su mano. The thunderbolt itself is controlled by Indra. El rayo también está bajo el control de Indra. Similarly, other demigods, Agni, Varuna, Chandra, Surya, have particular powers. De manera similar, hay otros semidioses como Agni, Varuna, Chandra y Surya que tienen poderes específicos. All these demigods are worshipped in the Vedic hymns through a symbolic weapon. En los himnos védicos, la adoración de esos semidioses se hace a través de sus armas simbólicas. Therefore, It is said here. Por eso en este verso se dice mantra lingaya yavach chinnam. By such worship, karmis may obtain the benediction of material opulence in the form of animals, riches, beautiful wives, many followers, and so on. Con esa adoración, los karmis pueden ser bendecidos con opulencias materiales en forma de animales, riquezas, bellas esposas, muchos seguidores, etc. By such material opulence, however, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Sin embargo, con esas opulencias materiales no se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Hmm. <coughs> okay. So, um, So one may wonder, well, depends who you are, but generally people may think, so what? Um, why should I understand the Supreme Personality of Godhead? Uno se puede preguntar, ¿y por qué tengo que entender a la Suprema Personalidad de Dios? Actually, I am interested in all these things that have been mentioned before. Porque en realidad lo que me interesa son esas cosas que se mencionan. Um, riches, beautiful wives, or nice husbands, followers, 
animals, and so on. So many other things. Por ejemplo, riqueza. Una esposa hermosa o un esposo apuesto. Muchos seguidores, etcétera, etcétera. Una larga lista. Um, that's actually what I'm interested in. No, eso es real, real, en realidad lo que me interesa. Now, why is, um, is it not a good idea? ¿Y por qué no es una buena idea? That's what Prabhupada mentions in the beginning of the Prabhupada. Eso es lo que Shri Prabhupada menciona al principio del significado. Bhagavad Gita, um, chapter 7, verse 20, Krishna tells us it's not a good idea. In the capítulo 7 de la Bhagavad Gita, verso 20, Krishna nos dice que no es una buena idea. He says, um, those whose intelligence has been stolen by material desires, they surrender unto the demigods. Aquellos a quienes los deseos materiales se han robado la inteligencia se entregan a los semidioses. Um, so again, one might wonder, so what, 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 why? Why does it mean if I want to surrender unto a demigod that my intelligence has been stolen? Uno se puede preguntar de nuevo, ¿qué significa que por, si me entrego a un semidios lo adoro porque se dice que mi inteligencia ha sido robada? So that Krishna explains in text 23, same chapter. Krishna no explica en el verso 23 del mismo capítulo. He says that antavat tu palantesham that the palam, the fruit, is antabat, it's perishable, it's temporary, it has an end. Él dice que el fruto, palam, es antabat, es perecedero. Es, por un tiempo uno puede tenerlo, pero luego eh, se acaba, se termina. Um, so that's the main point. Anything in the material world, whatever we may attain, it's perishable, it's temporary. Eso es el punto principal. Todo lo que se puede obtener en el mundo material es perecedero, es temporal. And because we are eternal, we suffer when this fruit uh, comes to its end. Y por el hecho que somos eternos, Sufrimos cuando el fruto se acaba, cuando se termina. And we want, would like to have something that will last forever, actually. ¿no? En realidad queremos algo que, que dure para siempre. And when people get fall in love, they sometimes promise to the other party. I will be with you forever. We will be together forever. Cuando la gente se enamora, promete a la pareja. Estaremos juntos para siempre. Now in the church, they know this will not happen, so they say, until death will part. <laughs> in, in la iglesia, son un poco más inteligentes, lo saben, que dicen, hasta que la muerte os uh, separe. No. <laughs> and of course because we are so much in love we say okay no problem until death will part como estamos tan en ilusión enamorado vale vale hasta la muerte now in the material world of course this is very rare that actually it will last until death en el mundo material incluso es muy raro rara vez pasa que hasta la muerte normally it will break before that Generally, it will, for uh, the general, se va a romper antes. Um, and anything else we may think about, not just relationships, but uh, any objects we may obtain, uh, they will last for some time. Y cualquier otra cosa que podemos uh, obtener a partir de, la, de las relaciones con otras personas, cualquier objeto que podemos tener uh, más 
solamente dura un tiempo. And of course, sometimes you may have something that will last longer than you live. A veces, por supuesto, uno puede tener algo que durará más que uno va a vivir. For example, a golden ornament. Por ejemplo, un ornamento de oro. So then, it will go from one generation to the next. I had a ring from my grand, 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 grandmother. Very valuable old ornament. No, tengo un anillo que es de mi pis, 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 pis. Ta, 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 ta. ¿Cómo se dice la de tres, cuatro? Abuela. Un anillo super valioso. Or you may have a house uh, that, of course, it will last longer than you. Uno puede tener una casa que también va a durar más que uno mismo. But one is very happy because then it will go to the children and to the grandchildren, maybe. Pero uno está muy feliz porque esto luego va a los hijos o los nietos y bisnietos, generaciones, son castles. Uh, stand there for hundreds of years and still there's somebody living there. Uh, algunos castillos quizás hay donde uh, después de cientos de años todavía viven uh, los de la uh, generación venidera, etc., etc. But anyway, at the end, um, Antabat, it all will go. Mm? Pero finalmente todo mm, en el mundo material se va. And therefore, Krishna says, this is not a good idea. Y por lo tanto, Krishna dice que no es una buena idea. It's not intelligent. Eh, no es inteligente. Um, and then he says in that verse that those who worship the demigods, they may even go to the planets of the demigods. Aquellos que adoran a los semidioses incluso pueden ir a los planetas de los semidioses. And yes, then you can live for hundreds and thousands of years, maybe, y quizás uno puede vivir durante cientos y miles de años, but then that also will end. Uh, the demigod's life is limited. Uh, incluso esto va a terminar. La vida de los semidioses es limitada, and therefore Krishna recommends that my devotees, they reach my supreme planet. Y por lo tanto Krishna uh, recomienda que mis devotos llegaran a mi planeta supremo. And that planet, he also uh, talks about this in Bhagavad Gita, when everything else will be destroyed, this planet will continue to exist. Y eso también lo explica en Bhagavad Gita, que cuando uh, todos los demás planetas se van a destruir, incluso el universo entero, uh, mi planeta su su superior uh, va a continuar a existir. So that's intelligence. Intelligence means to see what is an advantage. So eso sí es inteligencia, porque la inteligencia significa ver qué es una ventaja. Um, so real intelligence means I will strive for something which you cannot get in the material world. Entonces la verdadera inteligencia se muestra cuando uno aspira a algo uh, que no se puede obtener en el mundo material. Tasyaiva heto prayate ta kovido. Nalabiate. Como es nalabiate? Yad brahmatam upariyadaha. Kovido. Una persona, somebody who has the right vision, the intelligent vision, he will go for something that you cannot get even up and down in, in any, anywhere in the material universe. Una persona inteligente, kovida. Va a intentar de Labiate, obtener algo que no se puede obtener yendo de un planeta a otro, de arriba para abajo en el mundo uh, material. Um, so that's what we should uh, try for. Entonces eso es lo que debemos intentar de uh, obtener. So otherwise, yes, one can go to, there are so many different types of demigods, depending on your material desire you have, you worship one or the other, and generally, if you do it right, you'll get the fruit. Entonces, eso es lo que se explica aquí, depende del deseo que uno puede tener, uh, uno puede acercarse a algún semidios, 
y adorarle y obtener un fruto que ese semidios en particular puede ofrecer. Um, so this is possible, es uh, posible, but again, um, it's not recommended, um, because not only that the fruit is temporary, but as Prabhupada mentioned at the end, by such uh, activity you cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Entonces, no es recomendado porque a pesar de, o sea, aparte de que el fruto es temporal, uh, se acabará, uno tampoco podrá entender la suprema personalidad de Dios. Y como uh, uh, Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam, Ayavayashasvitatrata, if one understands him in truth, then Chakvadeham Puna Janma Naiti, if one really understands, then when one gives up the body, one will not take birth again. Como Krishna explica en Bhagavad Gita, si alguien le entiende, de verdad, tatra, tatra, cuando deja el cuerpo no va a volver a nacer, mameti, Arjuna, he will come to me, va a venir a mí. So that's the idea um, of this verse, basically, that um, one should strive for something that is worth it. That's the idea of this verse. Aspirar a algo que realmente merece la pena. So, comments or questions? <coughs> Very simple point, actually. Should be clear, no? Es un punto muy sencillo, simple. Debería estar claro. Una ah, pequeña historia. Una historia. Con eso de que hasta la que la muerte no se pare. <coughs> en Guatemala fui a ver a una señora a su casa que estaba postrada en una cama. Era muy rica la señora. Estaba postrada en una cama no se podía levantar de la cama, llevaba muchos años así. Ah, oh, sí, estaba sí. enferma. Estaba enferma. So let me translate. There's a story from Guatemala, uh, Central America. <coughs> He was visiting a lady who was on her bed since many years in a diseased condition. Fui a venderle unos cuadros, unas okay. Y entonces le tenía que, pues me tenía que subir una silla para enseñar, porque ya no se podía levantar de la cama. Ajá. Uh -huh. So he was showing her some picked the paintings and she he had to move in a certain way. She couldn't even move from the bed. Me compró varias. Oh, that's good. Me dio un cheque. Y después yo le pregunté que era pasado. Dice, no, mi marido, cuando caí en esta condición, me abandonó. Y se fue con una jovencita. Ah, that's right. con una jovencita. She told the story that my husband, when I, when I had this condition, then he left me for a younger girl. <laughs> so instead of me having so much money, he wanted to enjoy with a young woman. So, separo, se separo antes de tiempo. Yes, separation had occurred before then. Yes. <laughs> so, but even that will not last. No, incluso eso no va a durar. So one may think, now I have a young woman. <laughs> She will last longer than the old one. No, ella va a durar más que la vieja. But you become old. You are already viejo. <laughs> so then the young woman will enjoy your inheritance and you will just go to the hellish planets. <laughs> no, la, la, la mujer joven te va, se va a disfrutar de tu, tu herencia y tú te vas al infierno. <laughs> <laughs> so, <laughs> so one has to act, at the point is it's all ignorance. No, the point is that todo se debe a la ignorancia. Small intelligence. That's what Krishna says in in this verse of Bhagavad Gita. Rita uh, Gyana uh, um, actually means deprived of knowledge, um, despojado de conocimiento. And um, then one will do things that are not very beneficial. Uno va a actuar en una manera que no es uh, um, beneficioso. No? Prapadyante anyadevata. It means you surrender. But to who? To a devata, not to the Supreme Lord. No? Uno se va a entregar, se va a someter, prapadyante, 
pero no al Señor Supremo, sino a, a un semi, es un semidios, it's not Dios, it's a semidios, no, it's not a, a God, it's a demi, half God. <laughs> so, yeah, that, that already should tell you, why should I go to a demigod, why not to God? No? En realidad, si uno de inteligentes se da cuenta, ¿por qué tengo que ir a un semidios? ¿Por qué no a un Dios? But small intelligence, no? uh, Rita Gyana, this, uh, this, uh, deprived of knowledge, then one will do these things. No? Entonces, despojado de conocimiento, uno va a hacer esas cosas. Um, anyway, so, any other story of some rich man being stupid? No? Otra historia de un, un rico estúpido. No, I just have a, uh, actually uh, other remark, and uh, it's actually quite strange that you promise in the church till death you will start, because the, in the spiritual sense, then you die, and there is no, the spirit is eternal, so you, you make a promise in the church till death you will start, so what kind of love is that? That's what it is. That's what it is. Illusion. No, but if it's real love, then you also, in a spiritual sense, stay together, I think. No? <coughs> okay, well, let's see that. A ver si lo entendido bien. A ver, you can just repeat the first part, right? So no, you say it in the church, you make a promise. Yes. Till that you were spark, but then you you will not include the spiritual life. No, of course not. Uh, so in the church, we promise that we will se va, o sea, se dice que uno se va a estar juntos hasta que la muerte nos separa, pero uno no toma en cuenta o tiene en cuenta la vida espiritual. Yeah, and, 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 and well, but if, let's take uh, in, in account the spiritual life, so, so vamos a tener en cuenta la vida espiritual, it doesn't mean that you're going to continue as a husband and wife in the next life. No, no necesariamente quiere decir que uno va a continuar en, con la misma pareja en la si vida siguiente. Mm -hmm. Maybe. Yeah? Quizás. And generally, then, but then you have to switch roles. ¿no? Por lo general, uno tiene que cambiar los papeles. Mm -hmm. so, the husband becomes the wife and the wife becomes the husband. Because of attachment. Mm -hmm. Entonces la, la esposa se vuelve esposo y el esposo se vuelve esposa por el apego. Mm -hmm. <laughs> And what you do if you divorce, then you have to kill the other one because you made a promise. Uh, you'll have to respond. Yeah. Anyway, so then and then you can continue like this, life after life. You see, uno podría continuar de esa manera, vida tras vida. But we know to die and to take birth again, that's already not a good idea. Pero sabemos que de morir y nacer de nuevo no es una buena idea. You don't even know what circumstances will be next time. No, y, y no sabemos ni siquiera cuáles van a ser las circunstancias en la vida siguiente. You may be rich now, like in this case, rich woman, you know, husband. Mm -hmm. blah, blah, blah. Then you die and then next life you will have the same kind of rich circumstance. Maybe not, probably not. Ahora quizás somos ricos, tenemos mucho dinero. Cuando morimos y nacemos de nuevo, no va a ser necesariamente la misma situación, con la misma riqueza. Mm -hmm. Prabhupada, many times he says in his classes, no, now you are Americans, like the Americans. And then, and then, but next time, who knows whether you will take birth again in America. You may take birth in China. <laughs> <laughs> No, como a veces por ver habla en sus clases que ahora sois americanos y nos da mucho, mucho, mucho orgullo por los americanos. Eh, pero en la vida siguiente a lo mejor no vas a nacer como otra vez como americano, sino como chino. Uno de 1400 millones de chinos. <laughs> um, or as a dog. You like America. Ok, take birth again as a dog in America. But not in Beverly Hills, eh? Anyway, so uno no puede quizás sí nacer de nuevo en América, pero no como humano, sino como perro. Pero tampoco un perro en Beverly Hills. Eh? 
una mano en donde estoy de los ricos que tienen un lacito en la, en, ahí arriba ¿no? y luego la herencia <risa> no, ya yeah, hay, hay de esos ¿no? o sea, the, the rich dogs they have these little they are very cute and then they get the inheritance of the master when the master dies anyway, so uh, no, it's not a good idea um, and uh, um, you said if nothing else exists um, Krishna says if nothing else exists that's all what uh, nothing you, else you go back to God then, because that's if there nothing else exists what no do you other mean? planets exist didn't you say that? no at the end no can you explain your question? Mm -hmm. No, um, he misunderstood something I said. Anyway, I th I, what I said is, when every planet is destroyed in the material world, yeah, the spiritual yeah. planet continues to exist. Okay. O sea, lo que dice es que, como Krishna dice, cuando todo se termina o se destruye en el mundo material, eh, el mundo espiritual, los planetas espirituales siguen existiendo. But the spirit is eternal, right? The spirit is eternal. Yeah, but the planet is not eternal. You may, that's the whole point. No? Nosotros somos eternos. El Espíritu es eterno, sí. Pero se encuentra en una atmósfera que es pasajera. A lo mejor se cree que si cuando se acaba el universo, como el alma es eterna, vuelve con Krishna. Ah, ah. It's a, maybe. Uh, so you may think, she thinks, <laughs> when the universe finishes and is destroyed, then the spirit may go to Krishna. Yeah. Right? That, that, everybody hopes that. Go to heaven. No? O sea, eso es la, el sueño de todo el mundo. Cuando se acaba, vamos al cielo. <laughs> no, I mean, what happens is, this universe may be destroyed, and yes, the spirit continues to exist. No? O sea, el universo sí se destruye, el espíritu sigue existiendo. Then, according to Vedic literature, Uh, all these spirits, the spirit souls, enter into the body of Mahavishnu. ¿no? Entonces, eso, todas esas almas espirituales entran en el cuerpo de Mahavishnu. And they remain there until the next creation. Y allí se quedan hasta la siguiente creación. All, again, all millions of universes come out. ¿no? Otra vez, millones de universos salen. And Prabhupada Vishnu goes inside, Brahma is born, and then he creates again all the planets and the different bodies. ¿no? Entonces, ahí entra la Vodakasha Vishnu en el universo, y Brahma nace, y él crea todo los, lo, lo que hay en el universo, los cuerpos, and all the different living entities, these little spirits that have been dreaming and sleeping, then they take bodies again and continue where they left off last time. Entonces todos los espíritus, los almas espirituales entran en diferentes cuerpos y continúan donde han dejado el, su existencia en la creación anterior. So it's a continuum. It's, it's a, es que no, que no se van al mundo espiritual. No, no, no. I said they go into the body of Mahavishnu. They don't go to a spiritual planet. And Shiva destroys the universe. What? Shiva destroys the universe. Yeah, that's his business, his, yeah. uh, his service. Destroyer. So, if you like destruction, <laughs> you cannot become Shiva, but maybe you can assist. But it's also planned already? Yeah. When, when it will happen? Or is it yeah, already described? Yeah, of course. It's, it's, it's a cycle. So, it's, 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 Shiva destroys, it's a cycle, and it's all a question of time. How long does the universe last? How long does the universe last? The life of Brahma. Bhagavad Gita explains. Bhagavad Gita explica que el universo tar, o sea, dura el tiempo que dura la vida de Brahma. Mm -hmm. And that's, uh, now we do the calculation, no? the, cal the calculo, mm -hmm. Sahasra Yuga Paryantam, 1,000 times the cycle, 4,300 million years, 4,300 million years. 420. 4.320 bueno, para hacer el redondo ya, yeah, ya, yeah. 4.300 mil, million, that's 12 hours of Brahma la noche lo mismo and then the night is the same and then 100 years like that so it's trillions of years no? mm -hmm. well, until 
this whole thing is destroyed, and then it becomes later on again the same thing. So it goes on and on and on and on. So entonces es la vida de drama que dura, que son trillones de años y luego se destruye y se crea de nuevo y otra vez se destruye. Utva utva pradiyate. Una y otra vez se destruye, se nace, se nace, se destruye. So again and again you're born and you're destroyed and you're destroyed and you're born. So it's an eternal cycle in one sense. No? In un sentido es un ciclo eterno. But it's not eternal because in the sense that it's uh, creation and destruction is just alter, alternating all the time. No? La destrucción y la creación se están alternando continuamente. Okay, so therefore, Krishna says, you get out of this continuous cycle. No, por lo tanto, Krishna dice, hay, hay que salir de este ciclo continuo. And not, that's not possible by worshipping a demigod. No, y no es posible adorando a un semidios. Then one will remain. One can go to the planets of the sem- ha- 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 demigods, but <laughs> they will be destroyed sooner or later. Uno puede ir a un planeta de los semidioses, pero tarde o temprano se destruirá. A Brahma Bhuvana Loka, that's what Krishna says, even from the highest planet, Brahma's planet, up to the lowest, they're all places where Puna Janma, uh, where this cycle, this being born again and again, will take place. Well, Krishna dice que desde el planeta superior de Brahma hasta el más bajo, son lugares donde ese nacimiento continuo eh, 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 sucede. Matgadva um, Nalivartante, but who comes to me, then Puna Janma Navidyate, then you will not take birth again. Alguien que viene a mí no va a nacer de nuevo. So. Ayer daba la clase de Mariano. El sábado daba la clase en Maharashtra y hablaban de Druva Loka, que es un planeta espiritual. Y al lado de Druva Loka ahí muere. Eh, eh, ¿Cómo decía? ¿No te ¿No, no, no es el planeta? ¿Son no es el Siete estrellas. Son los sábados. Esos son planetas espirituales. So. Cuando se entra todo el Maharashtra, entran esos planetas también. ¿Qué sé yo? Hay que buscarlo en ver a ver si hay en algún lugar. Y la destrucción existe en todo lado. Yo me fijo en la planeta que era donde vivo. La destrucción está todos los días constantemente. Y más allá yo no lo conozco, pero aquí en la tierra, pero en la tierra no. Pero vamos a suponer si si es algo espiritual, no se destruye, obviamente. ¿Cómo sigue existiendo? Mejor está descrito en una parte, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Es como. Pero para mí es como muy lejano. Está lejano, sí. Yo lo vivo lo que vivo aquí en la planeta Tierra, realmente. Con los ojos a lo lejano, ¿no? A lo lejano, claro, pero es lo que hay: sufrimiento y destrucción. Cuando se dice eh, este universo, ¿a qué se refiere? A, a los planetas que conocemos. Cuando se dice este universo. 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 Sí, sí. Ahora no, 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 no. se a los planetas que conocemos ahora o es más, se expande más? Uh, ¿Marte es Júpiter? ¿O se expande es más grande o cómo es? ¿Y hay hay ¿Más universos más paralelos quizás. No, no, pero no existe simultáneamente el diferente. Digo, ¿a qué tal? ¿A qué te has hablado? No, no, universo es ese universo, Brahmana. Pero aquí cuál es tu dimensión. Jagadanda, Jagadanda. ¿Cuál es tu dimensión? Aparte de los planetas que conocemos, Marte, Júpiter, ¿hay más? Yo creo que sí, no hay más. Solamente Júpiter es insignificante. Y no está tan lejos. Ahora han ido a Marte, o sea, tan lejos no es, pero luego es la... El universo es uh, bastante grande, más, más grande que nos podemos imaginar. No, the universe is big, I mean, so big we cannot even imagine. But even if you go to the highest planet, that's the whole point. What, what, what do you gain? No, pero incluso si uno va al planeta el más lejano, el más uh, al, uh, ¿cómo se dice? alto, ¿no? uh, elevado o lo que sea, el más lejano, el, el más arriba, Brahma. ¿Qué, ¿Qué vas a ganar? 
No, I mean, yes, you gain a long life. No? Uno, uno va a ganar una vida larga in, in the same body, in el mismo cuerpo. So that's what people want. Not just a hundred years here. No, eso es lo que la gente quiere. No solamente cien años aquí. Yo quiero vivir diez mil en la luna. No, ten thousand years in the moon. Okay, so then what? After that what? No, y después de es okay. <laughs> yes, you can every day you can drink soma ras. It's for free. You don't have to work to pay for it. Y cada día puedes beber soma rasa y es gratuito. No hay que trabajar y pagar. <laughs> there's a lot of advance. No, there's no work. In the heavenly planets, you don't have to have to five, five nine to five job and maybe get you know lose your job and you unemployment and all that. No, 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 this is a great <coughs> advantage. No, o sea, los planetas celestiales tienen grandes ventajas. No, no tienes que trabajar de nueve a cinco y luego quizás te despiden y, y el desempleo y hay que... Exacto. O sea, es para disfrutar. Therefore, it's so attractive. No, es para disfrutar. It's to enjoy and therefore it's so attractive. But this is for... The Rita Gyanas, people with small intelligence, they don't see the big picture. No, es para gente con una inteligencia mezquina que no ven el cuadro grande. Eso es el punto. Is it possible to come uh, to Krishna through another religion? Sure. <laughs> it's the same God. No, o sea, si es posible. Uh, Llegar a Krishna a través de otra religión. Actually, there's only one religion. So, en realidad, solamente hay una religión. Sarai Pumsan Paro Dhamo Yato Bhakti Dharo Shadi. Ahay Tuti Aprati Ahyata Yayatni Suprasidati. So, the only religion is love of God. No? La única religión es amor por Dios. How you get there? That may be different practices. ¿Y cómo llegar a eso? Es porque hay diferentes prácticas. But actually, it's bhakti, bhakti amama, jhanati. Uh, whatever sarai pangsa paro dhamo, bhakti raho, how much bhakti raho? Sarai pangsa paro dhamo, yatho bhakti raho shadi. So bhakti, that's you have to get. That's that's the dharma. How you get it? Maybe this way or that way. No? So lo que cuenta es el bhakti, que es el dharma. Más elevado. ¿Y cómo llegar a eso? Puede que haya diferentes maneras prácticas. That's the detail. Whether you go to a temple or a church or a mosque and you do an arctic or you do a prayer or you do this or that, you bow down. And these are all details. ¿no? O sea, es, es, ¿cómo, ¿Cómo se hace uh, una iglesia, una mezquita o un templo? Ofrece arctic o oraciones o eso. Esos son detalles. About uh, wife and husband, husband, uh, is it possible to come uh, together to spiritual world, or there is yeah, like they can be uh, lose each other in spiritual world? That depends on Krishna. Yeah, you can, of course. No, the question is, esposo y esposa pueden ir juntos al mundo espiritual y allí se reconocen. ¿Por qué no? Es posible. No, but you can be juntos in, con Krishna. But you can be together and be with Krishna. There's, there's a, a, how do you say? There's a pareja. Some. No, 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 in Vaikuntha, in the Vaikuntha planets, when they go with their airplanes and you know, then it's just not that there's their husbands, there's, uh, how do you say, oh, couples, yeah. you know, there are couples in the airplanes, no, hay, hay parejas en, la, en, la, en los aviones esos que, que son de la junta. Um, anyways, yeah, of course, why not? I mean, every, all the relationships are there. It's not that everybody's a single and then they're all with Krishna, no, no es que todo el mundo sea um, sol, soltero o soltera y luego está Krishna. <laughs> no, you can worship together. In, in, in Vrindavan or in, in, in Dwarka, there are many couples. Nanda, Yashoda, 
Krishna, la relación, o sea, también Krishna responde a cómo queremos tenerle. Eso es otro aspecto, ¿no? O sea, Krishna, he reciprocates according to the desire of the devotee. He even takes different forms and different ways of um, having the relationship depending on your mood. ¿no? O sea, él puede tomar diferentes formas, diferentes maneras de relacionarse dependiendo de la moralidad también del devoto. So there's no, um, how do you say, no limit, no hay límites. Everything is possible, todo es posible. Krishna is Yogeshwara, the master of all mystic powers. Si, el amo de todos los poderes místicos. Okay, Srila Prabhupada ki jai, 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 Sr